Sebelum kita cerita tentang produk ini, saya nak betulkan sebutan terlebih dahulu. It is M I C E L L A R. M I C E L L A R. Namanya disebutannya yang betul adalah micellar water. Okay, micellar bukannya micella. Salah. Hello everyone. So hari ini kita bercerita tentang cara penggunaan micellar water yang betul. Micellar. Micellar. Okey. Micellar water ini mula dikenali di Malaysia I think sekitar tahun 2017, 2016 begitu. Ketika itu saya ingat lagi the first product, the first jenama yang mempopularkan micellar water adalah tak lain tak bukan Garnier. Yes, Garnier. Dan saya, seingat saya adalah ketika itu antara uh, artis popular yang menggunakannya yang menyebabkan semua orang lain nak mencuba juga adalah Nilofa. Baik, saya bukan Nilofa tapi I want to share with you how to properly use micellar water. Bagaimanakah cara penggunaan micellar water yang betul. But before that, saya nak perjelaskan terlebih dahulu apa itu micellar water. Ya, yeah? So when people look at the packaging and also when you look at the bottle, all that you can see is actually just water. Air saja. So kadang-kadang kita tertanya-tanya, how does it work? What is actually inside? So ada sejarah di sebalik micellar water ini. This happened in France, ya, yeah, di Perancis, di mana pada satu zaman ada ketikanya ketika itu adalah sumber air yang bersih sukar diperolehi. So wanita mempunyai masalah untuk menanggalkan makeup, to clean their face. So they are people, ada orang mencipta micellar water ini. Di mana komposisinya adalah gabungan air and tiny balls of molecules yang mengandungi minyak dan air. So it put inside the water. So the molecule, little little molecule tu adalah oil and a little bit of water and dimasukkan juga ke dalam air. So tujuannya adalah apabila these tiny balls of oils tadi ya mengena pada muka disapu pada muka, it will remove oil on your face. So apakah benda-benda yang oil kat muka kita? Ha, antaranya adalah makeup, ya, yeah, minyak, our excess sebum. So all these thing adalah the source of oil. So hanya minyak boleh menanggalkan minyak. So dalam micellar water juga ada air. So air berfungsi untuk menanggalkan air because oil and water doesn't mix, right? So air berfungsi untuk menanggalkan air. So air ini menanggalkan apakah benda-benda yang air? Peluh. Ha, begitulah. Kekotoran-kekotoran yang ringan yang mana if you just glide water on your face, it easily remove from the face. So that how it works. That's what inside micellar water. Kebanyakan micellar water sebenarnya juga mengandungi bahan-bahan yang berfungsi untuk melembabkan kulit. Ada yang ada komponen untuk mencerahkan kulit. So some of them put hyaluronic acid inside. Ada juga yang letak ekstrak Uh, daripada buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan untuk memberikan nutrien kepada kulit. Dah alang-alang pakai kan? So sekaligus bersihkan muka, so nutrien itu pun boleh sampai pada kulit. So you will see variety of micellar water dekat pasaran. Yang paling penting adalah kenal jenis kulit dahulu dan ketahui apakah yang diperlukan oleh jenis kulit tersebut baru kita beli micellar water. Right. But that is not the only thing that I want to share today. Selalunya ramai sangat wanita mempunyai kekeliruan apakah cara yang betul untuk memakai micellar water. Now this is what I usually see. Selalunya mereka akan ambil micellar water, letak di atas cotton pad, cotton pad dengan kapas tu, ya. Yeah. Dan kemudian apa yang berlaku adalah mereka bersihkan muka and then kemudian dia pergi washroom lagi, pergi di sinki and then they wash their face dengan pencuci muka pula, cuci lagi sekali, bilas dengan air. Kemudian baru dia rasa muka dia segar. But actually, hmm, inilah isu dia. Micellar water sebenarnya tak perlu dibilas. Yes, tak perlu dibilas. No rinsing required. Dan tak perlu pun kita nak cuci balik muka dengan pencuci muka tu. Tak perlu. Because this is not makeup remover. This is micellar water. It's very different from makeup remover. Ha, ramai yang mungkin terkejut ni bila dengar ni. So no rinsing required actually. Tidak perlu dibilas ataupun muka itu tidak perlu dicuci semula. Once you have wiped your face 
cleanly dengan micellar water you can actually good to go kalau nak lepas tu pakai makeup ke boleh untuk wanita kalau nak solat terus ambil wuduk pun boleh tak ada masalah yang penting semasa kita bersihkan muka kita dengan kapas muka yang telah diletakkan micellar water itu tadi semua makeup tu sudah ditanggalkan so you have to check on on the cotton pad ada ke tak lagi sisa-sisa makeup itu saja once you confirm that all of the traces of makeup or any impurities has you know tidak ada lagi pada cotton pad bermakna muka telah bersih so you good to go your face is clean yes so ha yes mungkin saya rasa ramai wanita bila dia nak cuci balik muka dia tu dia nak rasa puas tau dia nak rasa wah muka kering kering uh, muka bersih muka kering muka betul-betul tak ada apa-apa but actually itu sangat tak baik untuk kulit kerana overwash or over cleansing can actually dry your face so muka akan jadi kering bila muka kering ya kerana benda-benda yang tak sepatutnya ditanggalkan itu pun dah sekali ditanggal so ditanggalkan sekali so your natural oil anything that your skin actually need sekarang sudah ditanggalkan so never ever over dry your face by doing over washing janganlah over dry keringkan muka tu berpunca daripada terlalu rasa nak muka tu bersih sangat that is not good alright let's talk about how to really use the product very simple sangat sangat simple baik sebelum itu ya yeah, saya ada di tangan saya ni dua jenis produk yang mana saya rasa dia tak popular sangat berbanding Garnier produk Garnier tu tadi macam lah water Garnier but it is still effective and to me sangat-sangat bagus untuk menanggalkan uh, makeup ya dan membersihkan muka. So the first product actually sebelum micellar water Garnier saya pernah gunakan. I actually use this one from Eversoft. Eversoft micellar cleansing water. I like it. It has hyaluronic acid yang mana dia boleh membantu melembabkan kulit. So kalau dekat bahan-bahan bahan juga ada mengandungi avocado. Avocado juga terkenal untuk melembabkan kulit dan juga bersifat antioxidant it protect your face protect your skin from free radicals in from the environment okay or the pollutants this is dermatology tested yeah good for sensitive skin dan sangat mudah untuk digunakan so dia ada botol kecil yang ini saya bawa travel this is botol kecil ada juga yang botol besar so botol besar tu simpan kat rumah botol kecil ni kita bawalah ke mana-mana okay so this is actually for normal skin dia tulis kat belakang ni for normal skin But I found for my oily skin, it still uh, can really do its job. Eh, dah boleh menjalankan tugasnya dengan bagus. Right, so very simple. Yeah. The first thing that you want to remember when you use micellar water adalah you mesti menggunakan, you must use the cotton pad. So this is my favorite cotton pad so far. The Guardian Facial Square. Yeah, mesti pakai cotton pad. Yeah, yang ini dan saya suka yang ini. It's really um, texture dia really bagus ada seal dekat tepi sini dia bukan jenis yang mudah ter- terlerai so if you want to find cotton pad cari yang ada seal macam ni di Watson pun ada di Guardian pun ada they have their own brand and really really affordable so what you need to do very simple you have to make sure this cotton pad cukup lembab jangan kedekut <laughs> jangan letak hanya sikit-sikit saja letak banyak sikit ratakan pada keseluruhan cotton pad ini ya yeah? so if you read the instruction it will usually say letakkan uh, um, uh, mencukupi or sometimes it say one or two pump but actually what you want to do is making sure that the pad is really wet jangan atas je basah belakang tu kering tak nak so when it's really wet it will do its job okay so take this put in your hand and then we wipe it off wipe your makeup clean it alright jangan hanya guna satu cotton pad untuk keseluruhan wajah ya Allah yeesh geram betul so saya selalu menggunakan satu untuk mata sebelah satu untuk mata sebelah lagi. Ya, yeah, jangan campurkan one for the eye and another one for one eye and then you throw this away, right? You take another one. Ya, yeah, and then this is for the right side of the face. You take another one, letak dengan kita punya produk tadi for another side of the face. Letakkan. I take the last one. Ha, huh, and for the lips. Alright. So, you minimum mesti pakai 5 cotton pad. Right, so setiap kali guna tu pastikan cukup basah. Kan? Kalau cukup basah, sah barulah dia menjalankan kerja dia 
barulah molekul-molekul minyak yang ada dalam masalah water itu tadi boleh membersihkan kulit kita dengan cukup bersih. So maybe you can just take one last cotton pad dibasahkan untuk just check sekiranya ada saki baki makeup lagi. That's it. Very simple. Kemudian muka kita sudah ready. So you can pergi solat, tak payah nak cuci muka dengan facial cleanser lagi. You can kalau ada orang yang bangun bangun pagi di malam cuci muka pakai ini pun boleh juga. So you can use it anytime you want. You do not need to rinse it. Alright. So that's the technique of using micellar water. This is uh, tadi saya sebut Eversoft kan. I have another new favorite. This is from Nivea. Yeah, this is from Nivea. It's called Micellar Micell Air. Dia tambah air lagi sikit tu. Skin Breeze dan saya nak pesan ada setengah micellar water dia disebut untuk muka sahaja. Ada setengah micellar water disebut untuk muka, mata dan bibir. Ya, yeah. secara asasnya micellar water ni sebenarnya tak boleh menanggal kan makeup yang tebal. Bermakna you still have to use makeup remover dahulu kalau makeup tu tebal sangat. Pakai makeup remover dulu terutama kawasan mata dan bibir. Kemudian baru pakai um, uh, micellar water ni untuk bahagian wajah yang lain. Alright. Tetapi sekiranya pada produk itu disebut boleh digunakan untuk menanggalkan makeup yang tebal, you go ahead and try. So, biasanya apa yang saya buat adalah saya try lah. Ha, bila saya try, saya tahulah yang mana satu. So now you know how to properly use micellar water. Regardless of whatever brand yang dipilih, tak kisahlah brand apa yang dipilih, pesan saya adalah number one, don't rinse. Number two, pakai dengan mencukupi, jangan sikit-sikit. Ya, pakai cotton pad yang uh, berasingan untuk setiap kawasan mata, bibir dan muka sebelah kiri sebelah kanan. Ya, ketiga, letakkan micellar water tu dengan mencukupi. You soak your cotton pad so it is wet enough to do its job got to try the right way you have to try you have to do it the right way of using micellar water ha suka video yang saya selalu kongsikan apa kata ah jangan apa kata buat sekarang ya subscribe channel saya like share dan pastikan tekan butang loceng tu yang ada loceng tu yang cute cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru jangan terlepas jangan tertinggal buat sekarang